আসসালামু আলাইকুম ওলি সারের অনলাইন কোচিং এ সবাইকে স্বাগত আজ আমরা অ্যাকাউন্টিং থার্ড ইয়ারের অ্যাডভান্স অ্যাকাউন্টিং ওয়ান সাবজেক্টের অ্যাকাউন্টিং ফর লিজ অধ্যায়টা করব গতদিন অ্যাকাউন্টিং ফর লিজ এর একটা বেসিক ক্লাস পড়ানো হয়েছে আজকে আরেকটা বেসিক ক্লাস দুইটা ক্লাস যারা করবে অ্যাকাউন্টিং ফর লিজ এর বেসিক কমপ্লিট হয়ে যাবে পরবর্তীতে বই থেকে ক্রিটিক্যাল কোয়েশন গুলো করা সম্ভব শেষ করা সম্ভব ক্লাসের শুরুতে আমি একটু ইনস্ট্রাকশন দিয়ে নিই যেহেতু অনেক ছাত্ররা নতুন আছেন এবং অনেক স্টুডেন্টরা যে পরীক্ষা চলে আসছে পড়া হচ্ছে না নতুন ভর্তি হয়েছে বা তারা কিভাবে পড়বে সেটার আর কি সেটার জন্য আর কি কিছু দিক নির্দেশনা দিয়ে দিব ভর্তি হওয়ার পরে আপনি চাপটা ছয় যে আছে অ্যাকাউন্টিং ফর অপারেটিং সিগমেন্ট এখানে চার পাঁচটা ভিডিও আছে বা পাঁচ ছটা এই ভিডিওগুলো দেখবেন কারণ এখান থেকে এই বছর বড় প্রশ্ন আসার সম্ভাবনা আছে আমাদের এই জরিপ বলতেছে এরকম দুই হাজার একুশ সালে তো আসে না এখান থেকে প্রশ্ন এই বছর বড় প্রশ্ন আসার সম্ভাবনা আছে পরবর্তীতে হলো অ্যাকাউন্টিং ফর স্টক হোল্ডার ইকুইটি নয়টা চার হাজার সিটি দশ নাম্বার কনফার্ম পাওয়া যায় গত বিশ সাল পর্যন্ত প্রতি বছর এখান থেকে চোদ্দ করে আসছে একুশ সালে এখান থেকে মাত্র একটা অঙ্ক আসছে ছোট প্রশ্ন এই বছর ইম্পর্টেন্ট এইটাও ভিডিও দেখে দেখে শিখে নেবেন পরবর্তীতে ফিনান্সিয়াল স্টেটমেন্ট ক্যাশ ফ্লো ইন্টারমিডিয়েট অ্যাকাউন্টিং এই অঙ্কগুলো মোটামুটি করা আছে এখান থেকে গত বছর চব্বিশ নাম্বারের প্রশ্ন হয়েছে এমনি তো চোদ্দ নাম্বার বা চব্বিশ নাম্বারের প্রশ্ন হয় দেখেন আগের সালগুলো তো হয়েছে ক্যাশ ফ্লো করা আছে ইন্টারমিডিয়েট অ্যাকাউন্টিং এ ফিনান্সিয়াল স্টেটমেন্টও করা আছে তার মানে তিনটা অঙ্ক চ্যাপ্টার এক দুই ছয় তিনটা করার পর চ্যাপ্টার তিনটাও করতে হবে কারণ এখান থেকে বিশ নাম্বারের কোয়েশ্চেন হয় এই চারটা অধ্যায় করলে ফার্স্ট ক্লাসও পাওয়া যেতে পারে কম পক্ষে পাস তো করবে নি মানে চারটা থেকে যদি দুইটা অঙ্ক সঠিক করতে পারেন বা তিনটা অঙ্ক সঠিক করতে পারেন তারপরও আপনার ফার্স্ট ক্লাস মার্ক চলে আসো সম্ভাবনা আছে থ্রি যদি সাথে এক দুইটা থ্রি দিতে পারেন তাহলে এক দুই তিন আর ছয় পাশের জন্য আগে পড়বেন পরবর্তীতে আপনি এ প্লাস পেতে চান যদি চ্যাপ্টার চার পাঁচ এবং সাত এগুলো একটু জটিল চ্যাপ্টার এগুলা করবেন আমি তো আপাতত চার পড়াচ্ছি পরবর্তীতে অন্যগুলো করানোর চেষ্টা করব যদি সময় থাকে আমাদের হাতে লিজের আজকে দ্বিতীয় ক্লাস প্রবলেম দুই করব আজকের ক্লাসে আপনাদের অনেক কনফিউশন দূর হয়ে যাবে কারণ লিজের অঙ্ক করতে গেলে দেখা যায় এক এক বইতে এক এক নিয়মে অঙ্ক করে রাখছে এক 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 বইতে এক অঙ্ক দুই নিয়মে করে রাখছে বা এখন এক নিয়ম আর এক সময় এক নিয়ম লিজ চ্যাপ্টারে কি কি চাই সেটা একটু আমরা জেনে নিই লিজ চ্যাপ্টারের অঙ্ক করতে হবে তিনটা স্টেপে অঙ্ক করতে হবে এক নাম্বার লিজের ভাড়া বা লিজের সম্পদের মূল্য বের করতে হবে এই সূত্রটা শিখতে হবে আপনার মুখস্ত করতে হবে দুই নাম্বার সব অঙ্কের জন্য এই ছকটা করতে হবে লিজের ভাড়া কিভাবে দিচ্ছেন তিন নাম্বার এখানে ছয়টা জাবেদা আছে এই ছয়টা জাবেদা মুখস্ত করতে হবে বেসিক আমি বলে দিব অনেক সহজ টোটাল এই তিনটা স্টেপ ফলো করলে লিজের অধ্যায় থেকে দশ নাম্বার পাবে এখন কনফিউশন সৃষ্টি হয় যে যাই জিনিসগুলোতে অঙ্ক করার সময় লিজ আসলে দুই প্রকার এটা আমরা শিখছি আগে থেকে লিজ দুই প্রকারের হয় এক স্বল্প মেয়াদি হ্যাঁ আর একটা হলো দীর্ঘ মেয়াদি একটা হলো অপারেটিং লিজ আর একটা হলো ক্যাপিটাল লিজ এটি সিটে দেওয়া আছে দুই প্রকার পরীক্ষায় ছোট প্রশ্ন এটা আসে বি পার্টের জন্য এটা আসে শুধু বি পার্ট এটা সি পার্টের জন্য আসে তা আমরা সি পার্টের জন্য যেহেতু আসে এটা পরীক্ষা বেশি একটা আসে না এটা আসে তাহলে এটা আগে আমরা গুরুত্ব দিই এটাও ধরা সহজ অঙ্কে যদি নন ক্যান্সেলেবল লিজ লেখা থাকে তাহলে এটা ক্যাপিটাল লিজ ক্যান্সেলেবল লেখা থাকলে এটা মেয়াদ যদি কম থাকে তাহলে এটা মেয়াদ বেশি থাকলে এটা এটা বৈশিষ্ট্য কতদিন শিখানো হয়েছে আমরা ধরে নেই এটা পরীক্ষা আসবে না এটা বাদ দিলাম আপাতত এটা আমি শিখিয়ে দিব ক্লাসে তা আসবে কোনটা ক্যাপিটাল লিজ যেটা চুক্তি ক্যান্সেল করা যায় না এবং ধরেন একটা জিনিসের মেয়াদ আছে সারা জীবন দশ বছর চলবে একটা মেশিন আপনি ভাড়া নিয়ে নিচ্ছেন আট বছরের জন্য এটাকে ক্যাপিটাল লিজ বলা হবে দশ বছরের মেশিন যদি দুই বছরের জন্য ভাড়া নেন এটাকে অপারেটিং লিজ বলা হবে 
তার লিজের বিষয়টা আমি একটু ক্লিয়ার করলাম প্রশ্ন দুই রকম হইতে পারে আপনি <laughs> <laughs> মালিক আমি যারা দাতা গ্রহীত বলতে পারতাম বুঝতে অসুবিধা হবে বাসা ভাড়া নিচ্ছেন আপনি মালিক প্রশ্নে ভাড়াটিয়ার অঙ্ক করতে বলতে পারে মালিকের অঙ্ক করতে বলতে পারে ভাড়াটিয়ার করতে গেলে এক ধরনের তিনটা স্টেপ ফলো করতে হবে মালিকের করতে গেলে তিনটা স্টেপ ফলো করতে হবে এই প্রথম স্টেপ সেম টু সেম মালিকের করেন ভাড়াটিয়ার করেন প্রথম স্টেপ হলো ভাড়া নির্ধারণ করা বা সম্পদের মূল্য বের করা এটা মালিকের রোজা ভাড়াটিয়তা দ্বিতীয় স্টেপ এটা ছক করতে হয় মালিকের রোজা ভাড়াটিয়তা ছক তিন নাম্বার স্টেপ জাবেদা করতে হয় এইটা হলো ভিন্ন মালিকের যাবে এক রকম ভাড়াটিয়া যাবে এক রকম কারণ কি ধরেন একজন যদি পণ্য কিনে ক্রয় হিসাব ডেবিট নগদান হিসাব ক্রেডিট এটা ক্রেতা এখন বলেন তো বিক্রেতার যাবে দেখি হবে বিক্রেতা বিক্রেতার ক্ষেত্রে হবে নগদান ডেবিট বিক্রয় ক্রেডিট দুইজনের যাবে এক রকম হইতে পারে না তাহলে ভাড়াটিয়ার যাবে দেয় একরকম হবে মালিকের যাবে দেয় একরকম হবে এখন ভাড়াটিয়ার যাবে মালিকের যাবে আলাদা যে আছে সেটা কিন্তু এখানে লিখা আছে ভাড়াটিয়ার জন্য এই ছয়টা যাবে দেয় এরকম হবে মালিকের জন্য এই ছয়টা যাবে দেয় এরকম হবে লেখা আছে তা আপনার তার ঝামেলা নেই এখন আমরা একটা অঙ্ক শুরু করি প্রবলেম দুই পাবো এখন এই তিনটা স্টেপ ফলো করার জন্য এই তিনটা স্টেপ করার জন্য ছয়টা তথ্য প্রয়োজন হবে পাঁচটা তথ্য প্রয়োজন হবে এক দুই তিন চার পাঁচ যে কোনো অঙ্ক করেন পাঁচটা তথ্য ছাড়া অঙ্ক করা সম্ভব না প্রশ্ন থেকে এই পাঁচটা তথ্য আপনি খুঁজে বের করবেন তাহলে আমরা পড়া শুরু করবো এটা হলো অনার্স দুই হাজার দুই হাজার তেরোতে আসছে বাণিজ্য সংসার বিয়ে বাচ্চা বিভিন্ন কারণে প্রাইভেট পড়তে পারে না হ্যাঁ এবং আপনার টিচার খুঁজতেছে পাচ্ছে না আপনার আপনি যদি একটু কষ্ট করে তাকে এই ভিডিওটা শেয়ার করে দেন বা মেনশন করে দেন সে দেখে যদি তার ভালো লাগে যদি সে পাস করে ফেলে তো তার উপকার হলো এতে তো আপনার ক্ষতি হলো না তাহলে আপনার একটু দায়িত্ব তাকে একটু জানিয়ে দেওয়া তার উপকার করা যেহেতু আমি আপনার উপকার করতেছি তাহলে আমরা একটু শেয়ার করে দিব মেনশন করে দিব তাহলে নেক্সট ক্লাসগুলো এরকম সুন্দরভাবে ভেঙে ভেঙে করতে পারবেন বেসিক লিমো কর্পোরেশন সাইন এ টেন ইয়ার নন ক্যান্সেলেবল লিজ আমরা প্রথমে যে একটা কনফিউশন থাকতাম এটা ক্যাপিটাল নাকি অপারেটিং প্রকার ছিল ক্যাপিটাল লিজ অপারেটিং লিজ বলেন তো আপনারা বলেন এই অঙ্কটা ক্যাপিটাল লিজ নাকি অপারেটিং লিজ আপনারা কমেন্টে লিখেন যে অঙ্কটা পাচ্ছি এই অঙ্কটা ক্যাপিটাল লিজ নাকি অপারেটিং লিজ এ হলো चुक्ति बिल्कुल 
this equipment of course IDLC. IDLC mal lease the dos bosser journey. You can take a NN man pegs, Shomai. Shomai pegs, eh? Dos bosser. Do you remember? Sorry, are you pretty what to say? Annual equal rental payment 90,000 beginning on January. One two thousand twelve. January. Actor again. After that, how many days? beginning. Judy you say? That like how many days? That is A L R. Annual lease rent. No better. Beginning. How many months? Again. I can put a shoot of Fair value of the equipment on January 1, 2012 is 550,000. A shampoo and mullo passed the coponcha for the pack. I told the topic number the element economy life of the equipment 10 years and unguaranteed residual value taka 10,000. Dorbo Serenia. এবং এটার ভ্যালু 10 বছর পরে 10000 টাকা থাকতে পারে কিন্তু এর কোনো গ্যারান্টি নাই থাকবে নাকি থাকবে না গ্যারান্টি না থাকলে আমাদের লাভ নাই গ্যারান্টি না থাকলে রেসিডেল ভ্যালু বা সেলভেজ ভ্যালু জিরো গ্যারান্টি দিতে তারা না দিতে পারে লিমো বোরড রেট 12% লিমো কোম্পানি যারা আপনার ভাড়া নিচ্ছে তাদের সুদের হার 12% Should they have a pay on barber percent? Pasta to Tommy Pay is the portion of it. Professor will say prepare the amortization schedule for first three years of the books of Limo. Limo Company, the Rabharani say, Star Pokoteke, Apake, Tin Bosher, Chopta Kotta, it abolis. Kunubapan, the Tin Bosher, and the Pazbos are so come to Kotta. Akon. Proshni e pasta to to dewar poro e je bhelu ta ase e je bhelu ta ase e bhelu ta apnar arek bar jachai korte hobe karon malik bolta se amar jinish dam 550000 bharan jese 90000 shotti ki 550000 taka jinish dam 12% shudhe 90000 taka hote pare eta amake jachai korte hobe jachai korar jonno amra fair value ba pv present value sutro use korbo ba fair value sutro use korbo Got to the issue to leak it. Zilla put to it. A can have not annual lease rented. Some put the mullo as a delivery crush. Should throw Barano Bajar should there have a law barber percent. Shomai holo dar bachar. Calculation time yad dekha bona. Goto din bhengi yad dekha isi. Paanch lakho uno shottur hajar paasho bialish taka. Bhara nobu hajar ki shabe. Amar kase shompo den mullo eta. Ami je bhara ni se amar kase eta. Onno jone kase kiye dama dekhar bishena. Amar kase bhara le eta. Tale. Amar jonno fair bilu. Amar jonno limo jonno. Pass lokho uno shottura jar passo bialista. The potom stepe ami ita bilko nebo. Shompade mul lamar jonno ita. Dina bas step. Ita chhod kotha. Oh, amar ito bhul korsi. Shottra abar ito likhi nai. Shottra bhul kora bhul hoyse arig bar ito likhi nai. Onke beginning bola chilo beginning beginning bola thakle age nista thakbe age less ta lagam lagat hobe ita thende lagai nai beginning bola chilo mark kora chhe beginning onke khetre age shutte age onke change hobe beginning na thakle ita thakbe na monra monra thakbe na the nobu hajar
बारोबार सेंट शोमा हलो दर बच्चों अगर कैलकुलेशन करे टाका विदेश भे इटे इटा मार कोत्ता भे अनेक बहुत देख बने इटना कोडे कोडे फेस तब बिग निंग थकले मार्क कोडे रख बन बिग निंग थकले शब्द जोटा एज निश्चा हो भे नाले हो भे ना दुनिया मस्ते पे जाती दुनिया मस्ते पे हमरा जो दी एत्रो कम शुद्ध बुझ जाता नहीं तो कोस्टो करो के लेकर ना बुझ जाम के क्वेश्चन करो शुद्ध कस हाँ तो ठहर क्वेश्चन करते हैं दूसरा बस स्टेप हमारे लेज़र छोक बनाते हैं लेज एमोटाइजेशन शिडूल छोए टक और देशी के इसलिए मामी एक दो तीन चार पांच छोए प्रथम है लो डेट बिग निंग रंग को ना बिग निंग को ले छोक पे तो चेंज है सर एक और ऐसे बिग बिग निंग बोले कि सुनो सुनो क्या नो बिग निंग बोले एक दिन भाला जीता है तो एक ना एक टक घर बात तो बिग निंग रंग के खत्म ना वो ले एक टक हो बिना एक ना लो बिग निंग बैलेंस एनुअल लीज रेंट, इंटरेस्ट, प्रिंसिपल पेमेंट, तार पड़े वो लो, इंडिंग बैलेंस। वो तो मैं बार लिख बो, ए टाइप लिख बो जेक नहीं। लीज रेंट, भराए ना देर नब्बे हजार टॉप। एक और बस शुद्धि तो बेकार तो बर्सेन, बारह बर्सेन शुद्ध, ए टाकर बोल, इतना एक नंबर खोर, इतना दूसरा नंबर खोर, इतना तीन नंबर खोर, चार नंबर खोर, शुद्धि तो बे ए टाकर बोल, दूसरा नंबर खोर बोल, बारह बर्सेन शुद्ध, तो आज तो सेवल अपना एक टाकर शर्क था, इन्दो जेदीन हमरा रीन नहीं सी आज के दिन रीन नहीं सी एक तारी ऐतरा का आज के दिन तो शुद्ध दिन बना किस्ती जैसी भाला जैसी ठीक है शुद्ध दिन बना बिगिनिंग रोंग के क्षेत्र में ये दिन है कुनो शुद्ध होगा ना जीरो ईयर है कुनो शुद्ध नहीं तले बारह परसेंट को आप पूरी जन ने पोतों बोल सकते जीरो ईयर है आ तीन माइनस चार ये तो क्या बात दी बो दो दो माइनस पास ये घोटे के बात दी इस तीन तो पौधी बच्चों एक टाइ इस तीन तो हम पौधी बच्चों में दी तो अबे ए टकर रिपोर्ट शुद्ध दिन बारह परसेंट ए तक एक टक बाद दी तो अबे बाद दे ए को लिख तो अबे ए तक एक टक बाद दी तो अबे और ए को लिख तो ए टक अबर एक है नियास तो अबे ए टकर रिपोर्ट शुद्ध दिन बारह परसेंट एक है लिख तो अबे एट तक रे बात दे जगह लिखता हूँ मैं एक घंटे के रे बात दे एक घंटे लिखता हूँ एट का टाइम पर एक घंटे लिखता हूँ इगल आपने कोई नहीं है एट का वो शुद्ध दिखता है एक घंटे भूले से ना कि ओ एक जिन बार बार लिखी हुई थी ना ये ठहर गई ना ठीक 
যত বুঝাইলাম এতটুকু যদি বুঝেন তাহলে কষ্ট করে ওকে লেখেন না বুঝতে হাত উঠে কোয়েশ্চেন করতে পারেন যে স্যার বুঝি নাই বা কমেন্ট লিখতে পারেন যে স্যার বুঝি নাই একটু বুঝাই দেন কোনো কোয়েশ্চেন থাকলে কমেন্ট করতে পারেন এখানে আসবে উনপঞ্চাশ হাজার দুইশো আঠাশি আমরা বাদ দিব নব্বই হাজার থেকে এটা চল্লিশ হাজার সাতশত এগারো এখান থেকে এটা বাদ দিলে এটা রয়ে যাবে তিন বছর করতে বলছে আমরা তিন বছর করে ফেলবো শেষ দুই নামের রিকোয়ারমেন্ট আমাদের শেষ লিমোর বইতে আমাদের ছক বানানো শেষ হয়ে গেছে তারা বলছিল ছক বানায় দেখাইতে ছক বানানো শেষ এতটুকু বুঝতে পারছেন বুঝতে পারলে একটু কষ্ট করে হ্যান্ড রাইস করেন আর কি ওকেও লেখেন আর যদি না বুঝেন তাহলে হ্যান্ড রাইস করে কোয়েশ্চেন করার সুযোগ আছে এখন যদি আমি আর একটা জিনিস বুঝাই দিই বাই চান্স যদি বলে লিমো না আইডি এল সির বইতে এই ছকটা করো আইডি এল সির বইতে এই ছকটা করো তখন কি করতে হবে শিখে দিতেছি এক অঙ্ক দিয়ে সব শেষ লিজের এ টু জেড এক অঙ্কই শেষ আইডি এল সির বইতে যদি করতে যান আইডি এল সি জানে তার সম্পদের মূল্য পাঁচ লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা তখন এই ছকটাই হবে এই ছকটাই হবে পাঁচ লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা দিয়ে কিন্তু এখানে আরো কিছু সমস্যা আছে সমস্যাটা হলো আইডিআই সুদের হার আমরা জানি না যে সে কত পার্সেন্ট সুদ নেয় এই জন্য আপাতত বারো পার্সেন্ট দিয়ে অঙ্কটা করব আমরা কিন্তু আইডিএলসি যদি আলাদা একটা সুদের হার থাকে সেই সুদ দিয়ে এখানে বসে ধরুন আইডিএলসি এগারো পার্সেন্ট আছে যে লোক ভাড়া দিচ্ছে তাহলে এগারো পার্সেন্ট দিয়ে অঙ্কটা করতে হবে না না আপাতত বারো পার্সেন্ট দিয়ে আমরা করতে পারবো দুইজনের দুই সুদের হার হতে পারে তাহলে এটা করে এভাবে যে যেভাবে দেওয়া আছে এইভাবে 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 করে দিতে হবে কিন্তু এই টাকাটা আইডিএলসির জন্য পাঁচ লক্ষ পঞ্চাশ হাজার ধরে নিতে হবে কারণ সে জানে তার সম্পদের মূল্য এটা কিন্তু সে যে হারে ভাড়া নিচ্ছে আমাদের কাছে সম্পদের মূল্য এটা আসছে বারো পার্সেন্ট সুদে ছকের ঝামেলা শেষ এখন আমরা যাচ্ছি ঝামেলা করতে দুই কোম্পানি ঝামেলা করতে হবে তারা বলছে দুই কোম্পানি ঝামেলা করে দেখাও আমরা দুই কোম্পানি ঝামেলা ঘর করে নিতেছি बारो साल जा ঝামেলা করব দুই হাজার বারো সালে ছক যে করছিলাম ছকের দুই হাজার বারো সালের ছকটা আমাদের লাগবে কি কি ঝামেলা দিবে এই বারো সালে বারো সালের ছকটা আমার লাগবে বারো সালে তো আমরা ভাড়া নিছি যখন ভাড়া নিব তখন এই জায়গায় দিতে হবে আমাদের ভাড়া নিলে সম্পদ নিয়ে নিছি ভাড়া সম্পদ পেয়ে গেলাম লিজ ইকুপমেন্ট আন্ডার ক্যাপিটাল লিজ লাগবেন ডেবিট লিজ লাইবিলিটি ক্রেডিট টাকা হলো 
এটা হলো লিমো কোম্পানি আর আই ডি এল সি কোম্পানি এই টাকা হলো সম্পদের মূল্য আমি ক্যালকুলেশন করে যেটা বের করলাম আমার আমার পক্ষ থেকে সে তো ভাড়া দিছে তার সম্পদ চলে গেছে তার কাছ থেকে সম্পদ চলে গেল জেনাদার সৃষ্টি হলো লিজ রিসিভেবল ডেবিট তার জন্য তার সম্পদের মূল্য পাঁচ লক্ষ পঞ্চাশ হাজার আর লিজ ইকুইপমেন্ট ইকুইপমেন্ট তো আপনার চলে গেছে ইকুইপমেন্ট ক্রেডিট বাকিতে মাল বিক্রি করলে জেনাদার হিসাব ডেবিট সম্পদ বান সেলস ক্রেডিট না এরকম বাকিতে বিক্রি হচ্ছে জেনাদার ডেবিট হয়েছে আর সম্পদ কমে গেছে আর এখানে সে সম্পদ বাকিতে যে মাল কিনে ক্রয় হিসাব ডেবিট পাওনাদার হিসাব ক্রেডিট পাওনাদার লাইবিলিটি বলা হয় এই জন্য লিজ লাইবিলিটি বেসিক আমি বলে দিলাম দুই নাম্বার যাবে দা সে তো কিস্তি দিছে ফার্স্টে একটা কিস্তি দিছে নব্বই হাজার টাকা দিন কিস্তি যাবে দিতে হবে যেহেতু ভাড়া দিছে সে ভাড়া যাবে দা তার নগর টাকা চলে গেছে লিজ বাবদ লিজ লাইবিলিটি ডেবিট ক্যাশ ক্রেডিট ক্যাশ সে পাইল ক্যাশ ডেবিট লিজ রিসিভেবল জেনাদার কমে গেল ক্রেডিট নব্বই হাজার টাকা পাইলে ডেবিট হয় চলে গেলে ক্রেডিট হয় যাবে তো দুইটা শেষ অবচয় যাবে তো হবে একত্রিশ বারো দুই হাজার বারো সালের এই লোকের সম্পদ ব্যবহার করতেছে অবচয় ডিপ্রেসিয়েশন এক্সপেন্স ডেবিট অ্যাকুমুলেটেড ডিপ্রেসিয়েশন ক্রেডিট অবচয় কিভাবে বের করব সূত্র আছে সম্পদের মূল্য যেটা আছে সেই সম্পদের মূল্যকে দশ দিয়ে ভাগ করব সম্পদের মূল্য এটা আছে পাঁচ ছয় নয় পাঁচ চার দুই দশ বছর সংখ্যা যেহেতু সম্পদের মূল্যকে দশ দিয়ে ভাগ করলাম এন এন এর মান দশ এই ক্ষেত্রে অবচয়ের কোন যাবে তা দেওয়ার দরকার নাই কারণ সে ব্যবহার করতেছে না তাহলে অবচয় দিবে কেন এখন বছর শেষে এক বছর যে গেল বছর সুদ দিতে হবে ইন্টারেস্ট এক্সপেন্স ডেবিট ইন্টারেস্ট পেবল ক্রেডিট সুদ আমরা দুই হাজার বারো সালের সুদটা যে বের করছিলাম ছকের ভিতরে দেখবেন ছকের ভিতরে সুদ আছে বারো সালের প্রথম বছরের সুদ পাঁচ সাতান্ন হাজার পাঁচশো পঁয়তাল্লিশ সাতান্ন হাজার পাঁচশো পঁয়তাল্লিশ এই জিনিসটা এখানে দিতে হবে ইন্টারেস্ট রিসিভেবল ডেবিট ইন্টারেস্ট রেভিনিউ এখন তার যে সুদ বের করার জন্য ছক তো আর আমরা করি নাই তার তো আলাদা ছক থাকার দরকার সুদের জন্য সেটা আমরা সংক্ষেপে শখের কাজটা সংক্ষেপে করে নিতেছি এটা ছিল পাঁচ লক্ষ পঞ্চাশ হাজার এখান থেকে একটা কিস্তি দেওয়া হয়েছে নব্বই হাজার টাকা আপনি শক করলে ইজিলি বুঝে দেবেন এটা বারো পার্সেন্ট সুদ বারো পার্সেন্ট সুদ দিলে সুদের টাকা আছে পঞ্চান্ন হাজার দুইশো টাকা এটা তো ছক থেকে পাইছি কিন্তু এটা তো ছক করে নেই ছকটা না করে সংক্ষেপে করা যাবে যেমন পাঁচ লক্ষ পঞ্চাশ হাজার তার সম্পদের দাম ছিল একটা কিস্তি দিছি এই যে একটা কিস্তি দেওয়া হয়েছে রইল কত চার লক্ষ ষাট হাজার ওইটার বারো পার্সেন্ট সুদ যা আসে এখানে লিখে দেবো এই যে এইভাবে আমাকে অঙ্কটা করতে হবে এই অঙ্কটাতে আমরা বেসিকের হান্ড্রেড পার্সেন্ট করা হয়ে গেছে আপনি 
এই জিনিসগুলো যদি মাথায় রাখতে পারেন সব শিখে ফেলছেন ক্যাপিটালিজের দুই কোম্পানি যে ভাড়া নিল যে ভাড়া দিল তার শিখে ফেললেন বিগিনিং এর অঙ্ক শিখে ফেললেন সব হয়ে গেল দেখা হবে ধন্যবাদ সবাইকে আসসালামু আলাইকুম